നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹരിത രസതന്ത്രം അഥവാ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഹരിത രസതന്ത്രം എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രസതന്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം രസതന്ത്രം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നാവും ഉത്തരം എന്ന് തീർച്ച ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനും ഏതിനും എവിടെയുമുണ്ട് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രസതന്ത്രം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അതിഭീകരമായ പല മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അപകടകരമായ രാസമാലിന്യങ്ങളുടെ വിവേചനരഹിതമായ ഉപയോഗം മണ്ണും വിണ്ണും ജലവും വിഷലിപ്തമാക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം വൻതോതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ പലതരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മറ്റ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളും ആഗോള താപനത്തിലൂടെ ഭൂമിയെ ചുട്ടുപൊള്ളി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ റേച്ചൽ കാഴ്സൺ രചിച്ച സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ആൾഡോ ലിയോപോൾഡ് രചിച്ച എ സാൻ കൗണ്ടി അൽമനാക്ക് എന്ന പുസ്തകവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവർ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന റിപ്പോർട്ടുമൊക്കെ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭീകരത ലോക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം രസതന്ത്രം കൂടുതൽ ഹരിതമാക്കിയേ തീരൂ എന്ന ചിന്ത ശക്തമാവാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നാണ് ഹരിത രസതന്ത്രം എന്ന നൂതന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം യു എസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു യു എസ് ഇ പി എ ശാസ്ത്രജ്ഞനും അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറുമായ പോൾ അനസ്താസ് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇദ്ദേഹവും മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഗവേഷകനായ ജോൺ സി വാർണറും ചേർന്നാണ് ഹരിത രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തത്വങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഹരിത രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിക്കും യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കാത്ത രാസവസ്തുക്കളുടെ ഒരു പുതുനിര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക രാസവ്യവസായശാലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ഹരിതമാക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ ഒട്ടും പുറന്തള്ളാത്ത വിധത്തിൽ രാസനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഉപദ്രവകാരികളായ രാസവസ്തുക്കളെ ഉപകാരികളും നിരുപദ്രവകാരികളും ആക്കി മാറ്റുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രജാലങ്ങളാണ് ഹരിത രസതന്ത്രം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രസതന്ത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് രസതന്ത്രം തന്നെ പരിഹാരമാവുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഹരിത രസതന്ത്രം നൽകുന്നത് രസതന്ത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പരിഹാരമാണെന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒട്ടും പുറന്തള്ളാത്ത വിധത്തിൽ രാസപ്രക്രിയകൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്താൽ തന്നെ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അപകടകാരികളായ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തടയുക മാലിന്യങ്ങളെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക രാസപ്രക്രിയകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഊർജം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഹരിത ലായകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആറ്റം ഇക്കോണമി അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭികാരകങ്ങൾ പാഴായി പോവാതെ പരമാവധി ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുക എന്നിവയൊക്കെ ഹരിത രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽ പെടുന്നു നമ്മുടെ രസതന്ത്ര പാഠ്യപദ്ധതിയും ഹരിതമാവേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പരീക്ഷണശാലകളും മലിനീകരണ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മൈക്രോ ലെവൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും അതുപോലെ ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും രസതന്ത്രം മാത്രമല്ല ജീവശാസ്ത്രവും നാനോ ടെക്നോളജിയും ബയോ ടെക്നോളജിയും ഇലക്ട്രോണിക്സും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എന്നു വേണ്ട വിവിധ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങൾ തികച്ചും ഹരിതമാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഹരിത രസതന്ത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഹരിത രസതന്ത്രം പെയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വിസ്മയങ്ങളുടെ പെരുമഴയ്ക്കായി നമുക്ക് കണ്ടുറന്നിരിക്കാം സയൻസ് ചാറ്റിനായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ പരമാവധി പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാം വരുന്ന ലക്കങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങള